வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்த்தாச்சு இப்போ குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ப்ராப்ளமை பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் வரும் அதாவது பீரியாடிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூப் லைட்ஸே வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ரீட் லைட்டே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பீரியாடிக் இன்டர்வலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே குரூப்பாக அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதில் வந்து சிலது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் அண்ட் இல்லை சிலது நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பல்க் பல்காக அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு எது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி எந்த பீரியடில் நம்ம இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ன்றது எஸ் அதுக்கான ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் கைட்ஸ் ரூல்ஸ் ஹாஸ் பீன் அப்சர்வ் ஃபார் தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஓகே தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க எண்ட் ஆஃப் த மந்த் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் மந்த் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் தேர்ட் மந்த் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர்த் மந்த் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்த் மந்த் அப்படியே ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் வந்து ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா அதுக்கான காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகே த காஸ்ட் ஆஃப் ரீப்ளேசிங் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம் இஸ் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது ஒவ்வொரு ஐட்டமாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க த டெசிஷன் இஸ் மேட் டு ரீப்ளேஸ் ஆல் ஐட்டம் சைமன்டேனியஸ்லி அண்ட் ஆல்சோ டு ரீப்ளேஸ் இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம் ஆஸ் அண்ட் வென் தே ஃபெயில் ஓகேவா அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல் ஐட்டம்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஐமெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது ஃபெயில் ஆகிற இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் தேர்ட்டி பைசே ஓகே இண்டிவிஜுவல் ஐட்டமை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆகுது இதுவே வந்து குரூப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி பைசே தான் ஆகுது வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி ஓகே எது வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பண்ணலாமா இல்லை குரூப்பாக பண்ணலாமா அண்ட் எந்த பீரியடில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த ரீப்ளே ப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசின்றது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராபபிலிட்டியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மந்த்துக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஒன் என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் அதை தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓகே அப்போ வந்து இந்த ஒன்னோட சேர்த்து தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்றது தேர்ட்டி பர்சன்ட்ன்றது அப்படின்னும் போது இங்கே மட்டும் எக்ஸாக்டாக இந்த பி டூ ப்ராபபிலிட்டி டூ என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அது எப்படி வந்ததுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு தான் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வந்துருச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகே இங்கே த்ரீ எப்படி வந்தது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்குது இங்கே அதை மாதிரி தான் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஓகே இந்த ப்ராபபிலிட்டியை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எத்தனைன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டி தான் ஆனால் நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக எத்தனை நம்பர்ஸ் அப்படின்றது வேணும் பிகாஸ் எத்தனை ஐட்டம்ஸ் மொத்தம் இருக்குது தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இந்த தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னா எவ்வளோ ஐட்டம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனா எவ்வளோ ஐட்டம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் என் ஒன்னுன்ட்டு
அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதுவும் என் நாட் பி த்ரீ என் ஒன் பி டூ ப்ளஸ் என் டூ பி ஒன் இது பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல என் நாட்டோடு தான் எல்லாமே பண்ணுறோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் அப்புறம் இங்கே பி டூ அப்போ இங்கே பி த்ரீ ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதாவது என் நாட் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ என் ஃபோர் அது மாதிரி எத்தனை மந்த் இருக்கோ அப்படியே போகும் ஆனால் பி பாருங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது டூவில் இருந்தது அப்புறம் டூ ஒன் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டூ ஒன் அப்போ அடுத்து நம்ம எப்படி போடுவோம்னு தெரியுதா பி வந்து ஃபைவ் ஆரம்பித்தோன்னா ஓகே என் நாட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என் ஒன்னாக இருக்கும்போது பி என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது காமிச்சிக்கிறேன் ஆ இங்கே பாருங்கள் என் நாட் பி ஃபைவ் என் ஒன் பி ஃபோர் என் டூ பி த்ரீ என் த்ரீ பி டூ என் ஃபோர் பி ஒன் ஓகேவா ஒவ்வொரு மந்த் எண்டுலேயும் எவ்வளோ ஃபெயிலியர் அப்படின்றத இது இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் ஓகே ஏன்னா இது ப்ராபபிலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு மந்த் எண்டில் வந்து இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்னு அவங்க கொடுக்கல அதனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ப்ராபபிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி மொத்தம் தௌசண்ட் ஐட்டம் அதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மந்த் வந்து டூ டென் அதுக்கப்புறம் டூ நைன்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ தேர்ட்டி இதுதான் ஒவ்வொரு மந்த் எண்டுலேயும் ஃபெயிலியர் ஆகிற ஐட்டம்ஸ் ஓகே இது பாருங்களேன் அப்படியே உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாம் என் நாட்டா அப்புறம் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் என் ஒன் அப்படியே என் ஒன் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் ஓகே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒன் சாரி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் பி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முடியல அப்படின்னா இது மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் போட முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லைஃப் ஆஃப் ஈச் ஐட்டம் அதாவது ஒவ்வொரு மந்த் எண்டுலேயும் நமக்கு வந்து இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் லைஃப் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா சமேஷன் ஐ பி ஒன் ஐ ஓகே ஐன்றது என்னென்னா நம்மளோட டேர்ம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் அப்படின்றது தான் ஓகே அப்போ இது சமேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் பி ஒன் செகண்ட் மந்த் பி டூ தேர்ட் மந்த் பி த்ரீ ஃபோர்த் மந்த் இன்டு பி ஃபோர் ஃபிஃப்த் மந்த் இன்டு பி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ பி ஒன் பி டூலாம் என்னென்ன வேல்யூனு தெரியும் இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாச்சு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் மந்த்ஸ் ஓகே எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் ஆஃப் ஈச் ஐட்டம் ஒவ்வொரு ஐட்டமோட எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் என்னென்னா த்ரீ சரியா அப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இது நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பர் மந்த் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் லைஃப் டோட்டல் நயர் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் எவ்வளவு தௌசண்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் அண்ட் ஆவரேஜ் லைஃப்ன்றது எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மந்த்ஸ் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ போட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிடைக்கிது இதுதான் நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பர் மந்த் ஒரு ஒரு மாதமும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஓகேவா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா அதாவது இண்டிவிஜுவலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா எவ்வளவு த்ரீ நைன்ட்டி வருது அப்போ இது காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா எவ்வளவு தேர்ட்டி பைசே இல்லையா அப்போ நம்ம தேர்ட்டி பைசேவோட போடலாம் குரூப்புன்றது என்னது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இல்லை தௌசண்ட் ஐட்டமும் ஏன்னா தௌசண்ட் தான் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த தௌசண்டுக்கும் எவ்வளவு அப்படின்றது தான் கண்டு ஓகே குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்க்கு பாருங்க தௌசண்ட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ தேர்ட்டி பைசே சொன்னாங்க இல்லையா குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ இந்த தௌசண்ட்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் த்ரீ நைன்ட்டி காஸ்ட் ஆஃப் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகி
ஓகே குமுலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் இந்த ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் எது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா இல்லை குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ மந்த் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓகே அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளோ ஃபெயிலியர்ன்ட்டு அதை வந்து எழுதியாச்சு அண்ட் குமுலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ டென் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டென் கிடைக்கும் த்ரீ டென் ப்ளஸ் டூ நைன்ட்டி ஒன் அப்படியே ஓகே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ டென் த்ரீ டென் த்ரீ டென் ப்ளஸ் டூ நைன்ட்டி ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நாட் ஒன் சிக்ஸ் நாட் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்ட்டி சிக்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ஸோ இதோட த்ரீ தேர்ட்டி ஆட் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் குமிலேட்டிவ் ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லையா அப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகே எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பாருங்கள் இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ளஸ் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் டோட்டல் காஸ்ட் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே இங்கே செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது எல்லா தோடையும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் டோட்டல் காஸ்ட் ஓகே டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை இந்த நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ அப்புறம் இந்த தௌசண்ட் சம்திங் டிவைடட் பை த்ரீ அண்ட் இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகே போட்டோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் இப்போ இதில் பாருங்கள் எது காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இது த்ரீ ஃபிஃப்டி இது த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் இது த்ரீ நைன்டி ஒன் அப்போ இந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ செகண்ட் மந்த் வந்து ரைட் டைம் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் பாருங்கள் சின்ஸ் த ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் லோவஸ் இன் த செகண்ட் மந்த் த பெஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி இஸ் குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித் டூ மந்த்ஸ் ஓகே எஸ் புரிஞ்சிச்சா எப்படி போடணுன்ட்டு இந்த குரூப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளம் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்